。哎，师兄，哎，师傅，对不起你，我我我说好去接你的，我就是晨练了一下，没注意时间。我不想迟到。哎呀，我知道，我知道，你再等我一下，我马上就到啊。不用了，我猜到了，你去打麻将，提前出门了，你直接去赛场吧。那就好。哎，师兄，咱们八强赛后边那个专访，你参加吗？谢和。我以前从来不接受专访。我不管他以前怎么样，以后也不会。他今天必须接受。哎，对了，你有照片没？网上有的是。好，你记。哎，跑那么快，记得搜啊。谢谢。洗完了吗？洗完了。
警察叔叔，你们一定要严惩这种天使的面孔魔鬼的心灵的人啊！我不是。哎，你都到这儿了还狡辩，要不是当时咔当场把你抓住，你都溜走了。哎，哎，你这么看着我干嘛呀？偷东西了还这么嚣张？警察叔叔，他想报复我。没有。你没有。你没有，你还怎么看我？你还看？警察叔叔，你们一定得严惩这种人啊！一定严惩！我还有事先走了。哎哎，你还没写名呢。做好事不留名。起来呀，呃，盛景初他一会儿就到了。哦，哎，你们有没有什么想要问我的呀？我可以跟你们聊一会儿，啊？没有。真是，什么时候才能来？味道一下，还好，就是这人，这是不好办了。他全程戴着帽子，压着脸，他在找一个没监控的地儿换身衣服，这根本就找不着。找得到，这个人我记得，他看上去很有教养，衣服和鞋都价值不菲。手表是旅行家限量款，可以说这两个不同时区的事情。现在是工作日上午，普通公司员工早就上班了。他不紧不慢，并不着急的样子。下车的地方是金融大厦站，表层的另一个时间与中国时差大约是七个小时，所以他不是职业扒手，而是一个有盗窃癖。工作地点在金融大厦。工作时间从凌晨开始，负责海外交易的投资经理或者更高级别，他在这个时间出门，其实是打算在上班之前先去会所健身。偷手机只不过是途中的消遣而已。以他对这个老手机的嫌弃程度来看，那些他真正想留在身边的东西，一定会留在身边。我手机，所以现在去的话，应该还来得及。哎，您证件呢？我这丢了。哎，我有这个名片，我是松果视频偷了一下，让我进去。等会儿，我们组委会有要求，没有证件不允许进。嗯，那我能补办一张？我们酒店只负责安保工作，具体事务你得去找主办方。有偷一下，我就谢谢了。哎，不行，今天让一让，别挡在门口。行。易姐，今早上又问了一下，盛景初还是不肯接受专访。怪不那咱们就还是两套方案同时备着。万一姚科这次能翻身赢得了盛景初，咱们就去把他请过来，话题度应该够了。如果还是盛景初赢了的话，咱们就第一时间赶去九州道场，把大师谢寒州在内的所有人有一个算一个，全都给我请过来。从他们嘴里其实侧面勾勒出一个完整生动的盛景初，效果应该是一样的。顺便还可以聊一聊他们师徒不和的传闻，没说还有一块说。明白，李姐，放心吧。接电话呀，接电话呀，个不靠谱的女人，说谁呢？喂，姐，我说眼小呢呗。哎呀，你快来救我呀！怎么了？说。对
刘总先让我们来做围棋名宿站的采访，结果我半路把采访证给丢了。怎么不把你自己给丢了？我知道错了吗？你赶紧来救我嘛！我要没采访证，我真就凉了。从小到大，我怎么跟你说的？你哪件事能给我办明白过吧？我平常怎么教育你的呀？媒体人的职业素养，我怎么在你身上一点都看不见呀、啊？哎，我真知道错了，姐，我求你了，你快来救我吧，求求你好吗，姐姐？行了，你等着吧，我叫人把证给你送出去。你的采访证吗？那你给我了，你怎么办呀？我，我就是通行证。怎么来的？我坐公交车来的。啊，这边他是谁呀、啊？他你都不认识？盛景初啊？盛景初？哎，小偷！警察叔叔，你们一定要严重这种天使的面孔、魔鬼的心理的人啊！我不是。谢谢您能专门送我，案子这么快就破了，多亏了你，送你一趟也应该的。哎，快进去，来耽误你一比赛。谢谢。你是来了？对呀，对不对？哎又见面了，我们俩没见过，你肯定是认错人了。别人可能认错，你认不错。我这一一直就戴着口罩，就没摘下来过。再说了，我们坐的根本就不是一辆车，我坐的是二三三，你坐的是三三二。你怎么知道我坐的那路车？反正你就是认错人了。盛先生，这边请。哎，姐，你说我这次是不是惹到他了？你这不算惹着，是彻彻底底的得罪。嗯。就算他是盛景初，也不能排除他是嫌疑人的身份吧？可人家现在已经参加比赛了，就说明嫌疑洗清了。我劝你啊，先别讲采访的事儿了，能躲就躲吧。裁判长，盛景初还没到是吗？他已迟到二十七分钟。三分钟之后，你自动获胜久等了，你发誓太多了，今天要小心。
正经出九段，迟到二十八分钟，扣除比赛时间五十六分钟，比赛开始十五分钟内允许拍照，请各位媒体朋友保持安静，保持距离。两位开始才行